。众所周知，植物大战僵尸与永劫无间联动了。从官方最新的爆料，我们可以知道，有五款植物获得了联动装扮。根据以往联动的经验，我们可以推测，肯定会有白送的联动装扮。不过呢，这次官方居然打了个哑谜，让大家来猜这五款植物。我们看到第一位大侠谋财兼备，战术切换自如。郁金香号手可以攻击，可以治疗，不过它是被动切换战术。阳光菇可以由小变大，不过既没有谋也没有财。潜伏芹菜可以缩地，可以突袭，有可能是它吗？月光花是暗影植物的核心，可以切换普通和暗影形态。那要这样算的话，整个暗影家族都有可能啊。红针花也可以切换不同的形态，不过它也是被动切换的，也不像谋财兼备的样子啊。斯巴达族攻防一体，有盾和无盾是两种形态，会是它吗？灌草击剑手有前移和后撤两种攻击方式，这棵植物确实挺聪明的，也是非常讲究战术。但是他最近才出过全身装扮，又给他出联动装扮吗？他人觉得应该不可能吧。长枪球兰也是同样的情况，虽然它有自动和手动两种攻击方式，但是它也是才出过全身装扮的。火焰花女王有两种攻击方式，而且是运用自如，会不会是它呢？但是超人个人认为最符合的应该是牛蒡击球手，说它德才兼备嘛，它可以自己攻击，也可以辅助豌豆类植物，说它战术运用自如嘛，它可以打出直线球、曲线球，甚至是本垒打，完全符合这条描述啊。第二位大侠吼功了得，功夫称雄孤界，龙吼草吼功了得，但是它不是孤类。金蝉菇是菇类，但是它不会吼。大盆菇嘛，它也不会吼，它是用吸和喷的。阳光菇名号称雄孤界，可惜不会吼。超人认为最有可能的就是虎头菇了。首先，它的攻击方式就是吼；其次，它的功夫确实还不错。第三位大侠，剑法卓绝，仗剑执行正义。说到用剑的植物，那肯定有玫瑰剑客了。龙舌兰必然也是少不了的。灌草击剑手也是用剑的，阳光菇也是用，呃，算了，没你啥事。超人认为最像仗剑执行正义的应该是剑叶龙血树了，甚至连官方 PV 里都有他的身影。第四位大侠，医者仁心，支援八方战友。说到医者仁心，芦荟医师首当其冲，最可能的就是他了。阳光菇，呃，你啥也不会。郁金香号手会治疗，但是他不是医者。同理，铜钱草鼓手他也不是医者。仙桃是货真价实的医者，甚至比芦荟医师的定位更偏向治疗。官方 PV 里也出现了仙桃的身影，应该实锤了。第五位大侠，射术高超，冰雪任其照潜。那我可以直接筛选寒冰类的植物，在这里面找寻射术高超的。水晶兰虽然是冰雪掌控者，但是它不会射术。水仙花射手它更偏向于水系。阳光菇，哎，你怎么又出现了？超人认为最有可能的应该是寒冰射手了，射术绝对高超。小伙伴们，你们觉得呢？